நேரத்தில் நான் எனக்கு ஒரு ஞாபகம் வருது கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு தேர்தலில் திமுகவினுடைய அறிக்கையில் தேர்தல் அறிக்கையில் ஒரு அறிவிப்பு கொடுக்குறாங்க என்னடா அறிக்கைன்னு சொன்னால் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய வக்போர்டு இடங்கள் எல்லாவற்றையும் ஆக்கிரமிப்பில் இருக்கக்கூடிய வக்போர்டுக்கு அதாவது முஸ்லீம்களுக்கு சொந்தமான இடத்தை எல்லாம் மீட்டு அவர்களிடம் ஒப்படைப்போம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய கோவில் நிலங்களில் ஆக்கிரமிப்புக்குள்ளாக்கப்பட்ட இடங்களை எல்லாம் அங்க இருக்கக்கூடியவர்கள் யார் ஆக்கிரமிப்பு செய்திருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கே கொடுத்து விடுவோம் பாருங்க தேர்தல் அறிக்கை எவ்வளவு மோசமான அறிக்கை பாருங்க இந்துக்களுக்கு எவ்வளவு பெரிய துரோகங்கிறது துரோகத்தை இந்த திமுக செய்திருக்கிறது செய்ய துணிந்திருக்கிறது இது தமிழ்நாட்டில் அறிக்கையா கொடுத்து தமிழ்நாடு முழுக்க பிரச்சாரம் வேற பண்ணாங்க நாடாளுமன்ற தேர்தல் உலகத்திலே மிகப்பெரிய ஜனநாயக நாடு இந்த நாட்டினுடைய தேர்தல் இது ஜனநாயக திருவிழான்னு கூட சொல்றோம் எல்லா அரசியல் கட்சியும் உடனடியா ஒரு தேர்தல் அறிக்கையை வெளியிடுவாங்க அந்த தேர்தல் அறிக்கையில நான் இதை பண்ணுவேன் அதை பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லி எல்லா அரசியல் கட்சியும் தேர்தல் அறிக்கை வெளியிடும் இது சிறுபான்மையினருக்கு என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு தேர்தல் அறிக்கையில வெளியிடுவாங்க நம்மளுடைய வக்போர்டு இடங்கள் முஸ்லீம்களுடைய வக்போர்டு இடங்கள் அதெல்லாம் நாங்க எப்படி மீட்டு கொடுப்போம் அதையும் சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி பள்ளிவாசல்களுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம் அதெல்லாம் சொல்லுவாங்க ஆனால் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி நம்முடைய ராஜராஜ சோழன் ராஜேந்திர சோழன் கட்டிய கோவில்களுடைய தமிழகத்தினுடைய நிலை என்ன இதை சரி பண்ணுறதுக்காக நாங்கள் இதை பண்ண போகிறோம் அதெல்லாம் எந்த தேர்தல் அறிக்கையிலும் எந்த அரசியல் கட்சியும் கொடுக்க மாட்டோம் ஏன்னா என்னடா காரணம் ஏன்டா இந்த தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பல ஆயிரக்கணக்கான கோவில்கள் கிட்டத்தட்ட ஐம்பதாயிரத்துக்கும் அதிகமான கோவில்கள் நம்முடைய முன்னோர்கள் கட்டி வச்ச கோவில் அந்த கோயிலோட நிலைமை என்ன இன்னைக்கு சாதாரணமாக நானூறு வருஷம் ஐநூறு வருஷம் ஆனாவே அதுக்கு வந்து புராதான சின்னம்னு உலகம் முழுக்க பாதுகாத்துட்டு இருக்கான் ஆனால் இங்கே ஆயிரத்தி ஐநூறு ரெண்டாயிரம் வருஷம் மூவாயிரம் வருஷமான கோவில்கள்லாம் இருக்கு ஆனால் அந்த கோவிலை பாதுகாக்கிறது பற்றியோ அதை ப பா பழுது பண்ணிக்கிறது பற்றியோ எந்த விஷயமும் உலகத்துக்கே ஒரு கட்டிடக்கலைக்கு மிகச்சிறந்த உதாரணமாக இருக்கக்கூடிய ஆலயங்களை பாதுகாக்கிறத பற்றி எந்த தேர்தல் எந்த கட்சியினுடைய தேர்தல் அறிக்கையிலையும் இருக்கவே போகிறதில்ல அது நமக்கெல்லாம் தெரிஞ்ச விஷயம்தான் நாம் எதிர்பார்க்கறது நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய தமிழனுடைய அடையாளமாக இருக்கக்கூடிய ஆலயங்களை கோவில்களை பாதுகாக்கக்கூடும் தொடர்ந்து பாதுகாப்போம் அதாவது புனரமைப்பு விலைகளில் ஈடுபட்டு அதையெல்லாம் சரி பண்ணுவோம்னு அரசாங்கம் எந்த அரசியல் கட்சியும் இதுவரை தன்னுடைய அறிக்கையில் அறிவிச்சதில்லை ஏன் அறிவிக்கலைங்கிறது நம்ம தான் காரணங்கிறத நாம் எப்போ புரிஞ்சிக்க போகிறோமோ தெரியல ரெண்டாவது விஷயம் நம்மளுடைய கோவில்கள் இத்தனை கோவில் இருக்க இந்த கோவில்லாம் யாரோட கட்டுப்பாட்டில் இருக்கு உண்டியில் நாம் காணிக்கையாக போடுறது நம்முடைய பிரார்த்தனைக்காக செலுத்தி காணிக்கையாக போடுற பணம்லாம் அரசாங்கம் இந்து சமய அறநிலைத்துறைன்ற பேரில் அந்த பணத்தை எல்லாம் வசூல் பண்ணி அரசாங்கம் வேற வேறு திட்டங்களுக்கு செயல்படுத்தி கொண்டு இருக்கிறது ஆனால் நம்ம கோவில் இதனால் வளர்ந்தல பல பெரிய கோவில்கள் தமிழ்நாட்டில் ஒரு பத்து நாளில் ரெண்டு கோடி ரூபா மூணு கோடி ரூபா உண்டியல் பணம் மட்டுமே வர கோவில்லாம் கூட இன்னைக்கு பராமரிக்கப்படுகிறதா என்று சொன்னால் இல்லைங்கிற ஒரு மோசமான நிலையத்தான் நாம் பார்க்கின்றோம் இந்த நிலை மாற வேண்டாமா இந்த நிலை மாறணும்னு சொன்னால் நாம் எல்லாம் கேள்வி கேட்க தொடங்கணும் நாம் கேள்வி கேட்டால் அரசியல் கட்சிகள் உடனடியாக தன்னுடைய தேர்தல் அறிவிக்கையில் இதை கொண்டு வருவாங்க எல்லா அரசியல் கட்சியும் இதை கொண்டு வர வேண்டும் என்பது தான் நம்முடைய விருப்பமும் கூட அதே மாதிரி தமிழ்நாட்டில் இயற்கை விவசாயம் இன்னைக்கு கத்திரிக்காயில் ஏண்டா புழு வரல அப்படின்னு சொன்னால் போடுற உரம் அந்த மாதிரி இருக்குது உரத்தினுடைய காரம் தன்மையின் காரணமாக புழு வர்றதே இல்லை அந்த கத்திரிக்காயத்தான் நாம் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம் நம்முடைய உடம்பை கெடுத்துட்டு இருக்கோம் அதனால இயற்கை விவசாயத்துக்கு உறுதுணையாக இருக்கக்கூடிய நாட்டு பசு நாட்டு பசுவை வளர்ப்பதற்காக அரசாங்கங்கள் அரசியல் கட்சிகள் முனைப்பு காட்ட வேண்டும் தன்னுடைய தேர்தல் அறிக்கையில் இதை சொல்லணும் முன்னேறிய நாடுகள் எந்த நாட்டிலையுமே இந்த மாதிரி தோல் தொழிற்சாலைகள் இல்லை தமிழ்நாட்டில் தான் தொழிற்சாலைகள் அதிகமாக இருக்குது இந்த தொழில் தொழிற்சாலைகள் மூலமாக நமக்கெல்லாம் தெரிஞ்சது வேலூர் மாவட்டம் இந்த வேலூர் மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய நிலத்தடி நீர் எவ்வளோ மோசமாக இருக்கிறது அது மூலமாக எத்தனை விதமான நோய்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறது ஆகையினால் இந்த பசு மாமிசத்தை இறைச்சியை விலங்க கால்நடைகளுடைய மாடுகளுடைய இறைச்சியை ஏற்றுமதி படுத்துறதை நிறுத்தணும் அதே நேரத்தில் இந்த தோல் தொழிற்சாலைகளை இழுத்து மூடணும் அது மூலமாக வரக்கூடிய நோய்களை எல்லாம் நிறுத்த வேண்டும் இதை தைரியமாக எந்த அரசியல் கட்சி செய்ய தன்னுடைய அறிக்கையில் அறிவிக்கிறது அப்படிங்கிறத நாம் பார்க்கத்தான் வேண்டும் கேட்கவும் வேண்டும் இதே பாரத நாட்டில் நம்ம தமிழ்நாட்டில் பல கிறிஸ்தவ முஸ்லீம் நிறுவனங்கள் நாங்கள்லாம் தொண்டு நிறுவனங்கள் நாங்கள் மக்களுக்கு தொண்டு செய்கிறதுக்காக வந்திருக்கோம் ஆகையினால் பள்ளிக்கூடங்களை கட்டுறோம் 
அப்படின்னு சொல்லி பள்ளிக்கூடங்களை கல்லூரிகளை நடத்திட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு வருமான வரி விலக்கு இருக்கு அங்க வேலை செய்யக்கூடிய பாதிரி கன்னியாஸ்திரிகளாக இருக்கலாம் பாதிரியா இருக்கலாம் அவங்களுக்கு கூட அவங்க வாங்கக்கூடிய சம்பளத்துக்கு வருமான வரி விலக்கு இருக்கு நாம என்ன எதிர்பார்க்கிறோம் இவங்க ஏதோ இந்த பள்ளிக்கூடங்களும் கல்லூரிகளும் நடத்தி நமக்கு கல்வியை மட்டும்தான் போதிக்கிறதுக்காக நடத்துறாங்களான்னா அதுவும் கிடையாது அவங்க இது மூலமாக நீ இயேசுவை தான் கும்பிடணும் இயேசுவை கும்பிட்டா உனக்கு எல்லாம் கிடைக்கும் அப்படின்னு அந்த படிக்க வர குழந்தைகள் மனசுல விஷத்தை ஊன்றுகின்றார்கள் எப்படி கிறிஸ்தவர்களுக்கும் முஸ்லிம்களுக்கும் கல்வி நிறுவனம் நடத்துவதற்கு வருமான வரி விளக்குகளும் எல்லா விதமான சலுகைகளும் கிடைக்கிறதோ அதே மாதிரி ஆலயங்கள் மூலமாக கல்வி நிறுவனங்கள் நடத்துவதற்கு சேவை நிறுவனங்கள் நடத்துவதற்கு அரசாங்கம் உதவி செய்ய வேண்டும் இந்த பெரும்பான்மையாக இருக்கக்கூடிய இந்து ஆலயங்கள் மூலமாக இந்த சேவை பணிகள் தொடருவதற்கு எந்தவித இருக்கக்கூடிய எல்லா தடைகளையும் இந்த அரசா அரசியல் கட்சிகள் நீக்க வேண்டும் நீக்குவோம் என்று வாக்களிக்க உத உறுதிமொழியை கொடுக்கணுங்கிறதா நாம் எதிர்பார்க்கணும் நாடு முழுக்க எல்லா சேனல்லையும் ஹிந்து சாமியார்னா கிண்டல் பண்றது ஹிந்து கடவுள்களை கிண்டல் பண்றது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தொடர்ந்து வந்து ஹிந்து நம்பிக்கைகளை கிண்டல் பண்றது தாலி என்ன தேவையா தாலி என்ன நாய்க்கு போட்ட வேலி மாதிரி இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் சாதாரணமா பேசக்கூடிய விஷயத்த நம்ம பாக்குறோம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா மார்ச் எட்டாம் தேதி மகளிர் தினம்ங்கிற காரணத்தை வச்சுட்டு மகளிர் தினத்துக்கு அடிமை எதுனாடான்னா தாலி தான் அடிமை அதுக்கு ஒரு விவாதம் நடத்துறாங்க ஒரு தொலைக்காட்சி அது மாதிரி இந்துக்களுடைய நம்பிக்கையை மட்டுமே விளம்பர பொருளா விவாத பொருளா கேவலப்படுத்தக்கூடிய அளவுக்கு இதே தமிழ்நாட்டில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது நாடு முழுக்க இது நடந்துட்டு இருக்கு இது ஏதாவது மாற்று மாதத்தை சார்ந்தவர்களுடைய நம்பிக்கையை செய்யணும்னு நாம் எதிர்பார்க்கல ஆனால் செஞ்சால் என்ன ஆகும் செஞ்சால் உடனே எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறாங்க இல்லை போராட்டம் பண்ணுறாங்க உடனே அரசியல் கட்சியெல்லாம் ஓடி வந்து ஆ கூடாது கூடாதுன்றோம் நம்முடைய சகோதரிகள் கழுத்தில் இருக்கக்கூடிய தாலியை கிண்டல் பண்ணால் என்ன யாரும் கேட்க மாட்டாங்கிறதுனால என்ன பண்ணால் தொடர்ந்து பேசிட்டு இருக்கான் அதே மாதிரி யாரெல்லாம் இந்த நாட்டுக்கு எதிரான சக்தியாக இந்த நாட்டில் எதுவும் வளர்ச்சி வந்துவிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கானோ அவனை மட்டுமே முன்னுரிமை கொடுத்து அவனை காமிக்கிறது தொடர்ந்து டிவியில் காமிக்கிறது அவங்க நடத்துகிற ஒரு பத்து பேர் இருபது பேர் சேர்ந்து நடத்துகிற போராட்டத்தை கூட பெரிய போராட்டம் மாதிரி காமிக்கிறது இந்த மாதிரி ஒரு சாதாரண திடீர்னு ஒருத்தன் வந்திருக்கான் இப்போ சமீபத்தில் கூட ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் பார்த்தா திடீர்னு நம்ம கத்திபாரா பிரிட்ஜில் ஒரு பெரிய செயினை போட்டு இழுத்து போட்டிட்டார் அவசரத்துக்கு போகிறப்ப ஒரு ஆம்புலன்ஸ் போகிறதுக்கு கூட வழி இல்லாமல் திடீர்னு என்னடா பிரச்சனை என்ன ஆச்சு அப்படின்னா டெல்லியில் வந்து விவசாயின்ற போர்வையில் ஒருத்தர் போராட்டம் பண்ணிக்கிறாங்க கூப்பிட்டு கேட்கல அதனால நான் பூட்டிட்டேன் அப்படின்னு அந்த மாதிரி திடீர் திடீர்னு பல போராளிகள் இன்னொரு பக்கம் சீமா சீமானை பத்தி நமக்கு எல்லாரும் தெரியும் தினசரி ஒண்ணு பேசிட்டு இருப்பாரு தமிழ்நாட்டில் யாரெல்லாம் இருக்காங்க கிறிஸ்தவ முஸ்லீம் எல்லாம் தமிழன் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு ஒரு பக்கம் யாரா எப்பரா தமிழன் சைமன் பெர்னாண்டஸ் இவர் தமிழரா முதல்ல சீமான்னு சொல்லக்கூடிய சைமன் பெர்னாண்டஸ் தன் பேரை மறைச்சிக்கிட்டு புனை பெயர்ல வந்திருக்காரு யாரா தமிழ முதல்ல முதல்ல தமிழ்ல பேர் வச்சுக்கிறவன் தானே தமிழ நான் என் பேர் வச்சிருக்கேன் தமிழ்ல பேர் வச்சிருக்கேன் நான் தமிழ நான் தமிழனா சைமன் பெர்னாண்டஸ் தமிழனா டேனியல் காந்தி பேரை மறிச்சுக்கிட்டு திருமுருகன் காந்தின்னு பேர் வச்சிருக்காரு திருமுருகன் காந்தி அவருடைய பேரு அதனால நான் நானும் தமிழன் நீ தமிழனா உன்னோட பழக்க வழக்கம் தமிழனா என்ன பழக்க வழக்கம் தமிழர்களோட சேர்ந்த மாதிரி இருக்கிறது அதே மாதிரி கௌதம கௌதமனோட பேர் என்ன கௌதமனும் கிறிஸ்தவன் இந்த கௌதம படம் எடுத்து படத்தை வந்து ஓட்ட முடியாம அதுக்கு அடுத்தது படம் இல்லாம வாய்ப்பு கிடைக்காம சுத்தி தந்தவர் வாட் வீட்டு வாடகை கூட கொடுக்க முடியாம இருந்தவர் திடீர்னு பார்த்தா பணம் வருது ஒரு போராட்டம் பண்றார் ஒரு போராட்டத்துல ஒரே போராட்டத்துல ஓவர் நைட் ஹீரோ ஆயிட்டார் ஒபாமா ஆயிட்டார் எப்படிரா இவருக்கு என்ன எப்படிரா இவன் கொடுக்குறான் யாரும் பணத்தை பின்னாடி இருந்து கொடுத்துட்டு இந்த மாதிரி பல பேர் ஒரு நாலு பேர் ஓய்வு பெற்ற இயக்குநர்கள் அவங்கெல்லாம் சினிமா இல்லாதவங்க எல்லாம் பாரதி ராஜா அமீர் இந்த கௌதமன் இன்னொரு பக்கம் வெற்றி மாற அவெல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து இன்னைக்கு மக்கள் போராட்டத்துக்காக வந்திருக்கேன் அப்படின்னு இவங்களை தான் முன்னாடி ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி நிக்க வைக்கும் இன்னொருத்தர் பார்த்தா உளுந்தூர் பேட்டையில மட்டுமே கட்சி வச்சுங்கிறவர் உளுந்தூர் பேட்டை கட்சிக்கு சொந்தக்காரர் அவர் தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சின்னு வேல்முருகன் அவர் என்ன பண்றாரு எங்க எஸ்டிபிஐ கூட்டம் நடத்துறான் எங்க பாப்புல ஃப்ரண்ட் வரலாறு <laughs> ஒரு பொதுக்கூட்டத்தில் ஒரு நிகழ்ச்சியில் வச்சு பேசுறாரு இந்த தோசை யார் சுட்டா எப்படி தோசை இருக்கும் ஜாதிவாரி தோசையா 
என்னடி உனக்கு என்னடா ஆராய்ச்சி அவன் என்னென்னவோ கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்கான் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான முயற்சி நடந்துட்டு இருக்கு நீ தோசையை யார் செஞ்சான்னு சொல்லி இன்னொரு பக்கம் காஃபி யாரோட உணவு இவர் எல்லாத்தையும் புதுசு புதுசா இவர் இவரே இவர் தன்னை நினைச்சுக்கிறார் நான் ஒரு பெரிய அறிவு ஜீவி இந்த மாதிரி பல பேர் இருக்காங்க இந்த தமிழ்நாட்டில் புதுசு புதுசா அதுவும் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தர் ஒருவார் நாளைக்கு ஒருத்தர் ஒருவார் நாள் நினைக்கு இப்படி ஒவ்வொரு நாளைக்கு தினு திடீர்னு ஒவ்வொருத்தர் ஒருவார் அவருக்கான ஒரு வெளிச்சமானது நம்முடைய மீடியாக்கள் மூலமாக கிடைத்துக் கொண்டிருக்கிறது தொலைக்காட்சியில் வரக்கூடிய தொடர்கதைகள் தவறான பழக்க வழக்கங்களை ஊக்குவிக்கின்ற விஷயங்கள் இதையெல்லாம் கூடாது அப்படின்னு நாம எதிர்பார்க்க இந்த தமிழ்நாட்டு பயங்கரவாதம் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இல்ல தென் மாநிலங்களில் சமீபத்தில் இஸ்லாமிய பயங்கரவாதம் மிக வேகமாக வளர்ந்துட்டு இருக்கு உதாரணமா ரெண்டாயிரத்தி பனிரெண்டு தொடங்கி பல தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடியவர்கள் பல பேர் தொடர்ந்து ஹிந்துன்னு பேசிக்கிட்டவங்க எல்லாம் படுகொலை செஞ்சாங்க சமீபத்தில் அதனுடைய சாட்சியாக திருப்புவனத்தில் ராமலிங்கம் படுகொலை இந்த ராமலிங்கம் படுகொலை பாருங்க பாவம் ஒரு மனுஷன் அவர் இந்து இயக்கங்கள்லாம் ஒன்றும் இல்லைங்க ஹிந்து இயக்கத்துக்கு சம்மந்தப்பட்டவரும் இல்லை அவர் ஒரு இடத்துல வேலைக்கு ஆட்களை கூட போகிறாரு கூப்பிட்டு வர்றதுக்காக போகிறாரு அங்கே திடீர்னு ஒரு நாலு முஸ்லீம் வந்து குரானை கொடுத்து இதுதாங்க தெய்வம் அறிவுள்ளவர்கள் வணங்கக்கூடிய தெய்வம் அல்ல அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க இவர் பார்த்துட்டு ஏன்பா நாமெல்லாம் மாமா மச்சானாக பழகிட்ருக்கோம் நீ இந்த இடத்துல வந்து எதுக்கு பிரச்சாரம் பண்ணுற நமக்குள்ள ஒரு வேறுபாட்டை ஏன் உருவாக்குற அப்படின்னு சாதாரணமாக கேட்குறார் நான் உனக்கு மசூதிக்கு வந்து தொழுகை பண்ணுறதுக்கு நான் ரெடியாக இருக்கேன் என்னுடைய கடவுளை நீ வணங்க தயாராக இருக்கியா நான் விட வண போடக்கூடிய அணியக்கூடிய விபூதியை நீ பூசிக்க தயாராக இருக்கியான்னு சொல்லி நேராக அவன் தலையில் இருந்து உள்ளாவே எடுத்து தலையில் வச்சுக்கிறார் வச்சுட்டு அன்னைக்கு ராத்திரி வீட்டுக்கு போகிறாரு வீட்டிலருந்து த கடையிலருந்து கிளம்பி வராரு வீட்டுக்கு போயிட்டு கடையிலருந்து கிளம்பி வராரு கிளம்பி வந்தால் வழியில் பார்த்து வெட்டுறாங்க பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு தமிழகத்தில் இந்த மத பயங்கரவாதமானது மிக கேவலமான மோசமான நிலைக்கு எல்லைக்கு போயிருக்கிறதுங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஆனால் இதுக்கு எந்த அரசியல் கட்சியும் இதை பற்றி வாய் திறக்கவே இல்லைங்க எங்கேயோ ஒரு இடத்துல காஷ்மீரில் யாரோ ஒரு பெண் இறந்து போனார்னு அது அதுவும் தவறு தான் ஆனால் இறந்து போனாருங்கிறதுக்காக நாடு முழுக்க ஒரு பெரிய பிரச்சனையை கொண்டு வந்தாங்க உத்தரப்பிரதேசில் ஏதோ ஒருத்தர் செத்து போயிட்டார் தாத்திரி சம்பவத்தை பற்றி அப்படியெல்லாம் சொல்லி நாடு முழுக்க நாலு தோறும் அழுதுட்டு இருந்தவங்க இந்த ராமலிங்கம் படுகொலைக்கு வாய் திறந்து ஒரு கண்டனத்தை கூட பதிவு செய்யலையே எவ்வளோ கேவலமான விஷயம் பாதிக்கப்பட்டவன் இந்துன்னு சொன்னால் யாரும் வாய் திறக்க மாட்டாங்கிறது தான் இதில் புரியுது பயங்கரவாத செயல்களை தமிழகத்தில் அனுமதிக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அரசியல் கட்சிகளுக்கு நாம் வாக்களிக்க வேண்டும் அப்படின்னு ஹிந்து முன்னணி நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் கருத்துரிமை யார் வேணா என்ன வேணா பேசலாம் கருத்துரிமை தவறு இல்லை எனக்கு பேசுறதுக்கு எனக்கு என்ன மனசில் இருக்கோ இந்த நாட்டோட அடிப்படை உரிமை இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அரசியல் சாசனம் கொடுத்துருக்கிற உரிமை என்ன யார் வேணா என்ன வேணா பேசலாம் எழுத்துரிமை இருக்கிறது சொத்துரிமை இருக்கிறது கருத்துரிமை இருக்கிறது இதுதான் இந்த நாட்டோட அரசியல் சாசனம் கொடுத்துருக்கிற அடிப்படை உரிமை ஆனால் இந்த அடிப்படை உரிமைன்னு சொல்லிட்டு என் தாய் அதாவது தமிழ்நாட்டில் தமிழை வளர்ப்பதற்காக இருக்க தன்னுடைய காலமெல்லாம் வாழ்ந்தவள் அவங்கள பற்றி நம்ம தாயை பற்றி ஆண்டாளை பற்றி மிக கேவலமான ஒரு வார்த்தையை ஒருத்தர் பயன்படுத்துகிறார் அது கருத்துரிமையா அது கருத்துரிமையா இந்த கருத்துரிமைன்னு சொன்னால் இந்த கருத்துரிமையே இல்லாமல் போகட்டும் வெறும் ஆண்டாளை மட்டும் சொல்லலை ஏதோ இந்து மதத்தினுடைய ஒரு அங்கமாக இருக்கக்கூடிய ஆண்டாளை சொல்லிட்டா அதனால் நீங்கள் கருத்துரிமையை எதிர்க்கிறீங்களா அப்படின்னா இல்லை கருத்துரிமை என்று சொன்னால் அது எல்லோருக்கும் பொதுவாக இருக்கணும் ஆனால் இந்து மதத்தை சார்ந்தவர்கள் யாராவது ஒருத்தர் வேற ஏதாவது பேசிட்டா உடனடியே கைது பண்ணி சிறையில் அடைக்கக்கூடிய அரசாங்கங்கள் ஆனால் இதே மாற்று மதத்தை சார்ந்தவங்க கிறிஸ்தவ முஸ்லீம்கள் சமீபத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கருத்துரிமைங்கிற பேரில் நம்முடைய கடவுள் நம்முடைய ஆலயம் ராமேஸ்வர ஆலயத்தினுடைய கோபுரம் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஆயிரங்கால் மண்டபம் அங்கே போய் நின்றுட்டு நீங்கள்லாம் வணங்கக்கூடிய கடவுள்லாம் சாத்தானது இயேசு ஒருத்தர் மட்டுமே உண்மையான கடவுள் அப்படின்னு எங்கே போய் நின்று பேசுகிறது நம்முடைய கோவிலினுடைய பின்னணியை வச்சுட்டு இங்கே நின்று பேசுகிறாங்க இது கருத்துரிமையா இது நான் வந்து இதே ப பதிலுக்கு நாம் பேசுனா என்ன ஆகும் கருத்துரிமை என்பது ஒவ்வொருத்தருக்கும் மத சார்பின்மைங்கிறது உனக்கு பிடிச்ச கடவுளை நீ வணங்கிக்கொள் மற்றவர்களை நீ வணங்க வேண்டும் என்று வற்புறுத்தாத இதான மத சார்பின்மை ஒருத்தர் நாலு மாவடியில் ஒருத்தர் இருக்கார் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் அந்த தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் மிக பிரபலமாக நடக்கக்கூடிய ஒரு கோவில் திருவிழா அந்த கோவில் திருவிழாவில் மக்கள் அந்த அந்த மாவட்டம் இல்லை பல மாவட்டங்கள்லேருந்து வருவாங்க அந்த சாமியை பார்த்து முத்தாலம்மனை பார்த்து கம்ம சாத்தான்னு
நீ வணங்கக்கூடிய வன கடவுள் முட்டால் அது சாத்தான்டா அது முட்டால் மாதிரி நீ ஏண்டா அதை போய் வணங்கிட்டு இருக்க நீ பாவிடான்னு யாருக்கிட்டையாவது போய் ஒரு கிறிஸ்தவங்கிட்டையோ முஸ்லீம்கிட்டையோ மசூதி வாசல்லையோ கிறிஸ்தவ சர்ச்சி வாசல்லையோ கொடுத்தா என்ன ஆகும் ஆனால் நம்ம நாட்டில் நம்ம தமிழ்நாட்டில் கருத்துரிமைங்கிற பேரில் இந்த அநியாயங்கள் இந்த அக்கிரமங்கள் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கிறது இதையெல்லாம் நாம் சரி செய்ய வேண்டும் அதே மாதிரி ஊடகத்தில் பேசக்கூடியவர் பல பேர் ஒருத்தர் தந்தி டிவியில் கிறிஸ்துதாஸ் காந்தின்னு ஒருத்தர் பேசுகிறார் ராமனை செருப்பால் அடித்தா என்ன தப்புன்னு ஏன்னா ராமனை செருப்பால் அடித்தா இத்தனை தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய நாடு முழுக்க பெரும்பான்மை மக்கள் வாழக்கூடிய நாடு இது இந்துக்கள் ராமனை கடவுளாக வணங்கக்கூடியவங்க அவரை செருப்பால் அடித்தா என்ன தப்புன்னு சொல்லிட்டு அவர் சுதந்திரமாக சுற்றிட்ருக்கார் அவர் மேலே எந்த வழக்கும் பதிவு செய்யப்படலை அவர் மேலே வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு நடவடிக்கை எடுக்கப்படலை இது இந்துக்கள் பொறுமையாக இருக்கிற காரணத்தினால இதெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு ஆகவே நாம் இந்த உண்மையை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் தீபாவளி வந்தா பட்டாசு தீபாவளின்னா பட்டாசு விநாயகர் சோத்தி விழாக்கள் ஊர்வலங்கள் அதே மாதிரி ஜல்லிக்கட்டு இந்த மாதிரி எல்லா பழக்கங்களையும் எதையாவது ஒரு காரணத்தை இதை முடக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே பல பேர் தொடர்ந்து செஞ்சு வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க பட்டாசு ஆஹ் கூடாது கூடாது அங்கு சிறுவர்களை வேலைக்கு அமைத்து இருக்காங்க பணிக்கு அமர்த்தி இருக்கிறார்கள் ஆகையினால பட்டாசு கூடாது பட்டாசு வெடிக்கிறதுனால மாசு வருது இப்ப சிறுவர்கள்லாம் இல்ல பெரியவங்க தான் இருக்காங்க அவங்கதான் வேலை செய்யறாங்கன்னு இப்ப அடுத்த இது பட்டாசு மூலமாக மாசு ஏற்படுகிறது மாசு ஏற்படுறதுனால இந்த பட்டாசு தொழிற்சாலைகள்லாம் இழுத்து மூடணும் தொழிலாளர்களுடைய வயிற்றுல அடித்த மாதிரி இன்னைக்கு எல்லா நிறுவனங்களும் இழுத்து மூடப்பட்டிருக்கிறது நம்மளுடைய இந்து பண்டிகைகளை இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு காரணத்தை சொல்லி நம்ம இதை நடத்த விடாமல் தடுக்கிறதுக்காக நம்முடைய பழக்க வழக்கங்களை மறப்படிக்க மறக்கடிப்பதற்காக தொடர்ந்து முயற்சி நடக்குது அதை நாம் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதே மாதிரி தமிழ்நாடு முழுக்க இந்த மத மாற்றங்கள் எல்லா கிராமங்கள்லேயும் நகரங்கள்லேயும் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது இங்கே சென்னைக்கு பக்கத்தில் வியாசர்பாடியில் முல்லை நகர்னு ஒரு பகுதி அந்த முல்லை நகர் ம பகுதி முழுக்க கிறிஸ்தவர்களாக மதம் மாறிட்டாங்க இப்போ நடந்து முடிந்த சிவராத்திரிக்கு அங்கே இருக்கிற ஒரே ஒரு இந்து குடும்பம் சிவன சிவனடியார்களாக இருக்கக்கூடிய இந்து குடும்பம் சிவராத்திரி விழாவை கொண்டாடுறாங்க உடனே அங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா கிறிஸ்தவனும் ஒன்றா சேர்ந்து இங்கே எல்லாம் கிறிஸ்தவங்க நாங்கள் நீ மட்டும் என்னடா சிவராத்திரி கொண்டாடுறேன்னு சொல்லி ராத்திரி வீடு பூந்து அடிக்கிறான் அடிச்சுட்டு போலீஸுக்கு போன தொலைச்சி போடுவேன் அப்படின்னு மிரட்டி அந்த குடும்பம் வெளியே கூட காவல்துறை கூட போய் புகார் கொடுக்க முடியாத ஒரு பயமான ஒரு சூழ்நிலையை ஏற்படுத்தியிருக்க எங்கெல்லாம் இந்த நம்முடைய இந்துக்கள் சிறுபான்மையினராக மாறி கிறிஸ்தவ முஸ்லீம்கள் பெரும்பான்மையினராக மாறுகிறார்களோ அந்த இடங்களுடைய நிலை இந்துக்கள் தாக்கப்படுவதுங்கிறது தொடர் கதையாக மாறி இருக்கிறது அதுக்கு அடையாளம் இந்த நாட்களுக்கு முன்னாடி நடந்த நம்ம வியாசர்பாடி பகுதியில் இருக்கக்கூடிய முல்லை நகர் அங்கே இருக்கக்கூடிய சிவனடியார் சிவராத்திரி கொண்டாடின ஒரே காரணத்துக்காக தான் இது நடந்திருக்கிறது தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய குன்று மலைகள் எல்லாத்தையும் ஆக்கிரமிப்பு செய்யக்கூடிய நிலை நம்ம கண் எதிர்க்க பார்த்துட்டு இருக்க முடியும் குன்று இருக்கும் இடமெல்லாம் குமரன் இருக்கும் இடம்னு நம்ம சொன்னாங்க நம்முடைய முன்னோர்கள் ஆனால் இன்றைக்கி என்ன நல்ல குன்று இருக்கலாம் எங்காவது மலை இருக்கா குன்று இருக்கா உடனடியாக அங்கே போய் ஒரு ம சர்ச்சை கட்டுறது நம்முடைய திருப்பரங்குன்றம் திருப்பன்ற திருப்பரங்குன்றம் அது முழுக்க மலையை குடைந்து செய்யப்பட்ட கோவில் உருவாக்கப்பட்ட ஆலயம் குடவரை கோவில் அது அதுக்கு மேலே போய் நம்முடைய காலங்காலமாக நாம் ஏற்றிட்டு வந்த கார்த்திகை தீபத்தை ஏற்ற முடியாமல் போராடிட்டு இருக்கோம் பல கிட்டத்தட்ட ஐம்பது ஆண்டுகளாக இதுக்காக போராடிட்டு இருக்கோம் உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பு கொடுத்துருக்கிறது அவர்கள் விலக்கேற்றலாம் தீபம் ஏற்றலாம்னு சொல்லி ஆனால் அங்கே இருக்கக்கூடிய அங்கே ஒரு மசூதியை கட்டிட்டு மலை மேலே ஒரு மசூதியை கட்டிட்டு இல்லை இல்லை நீ வந்து ஏற்றக்கூடாதுன்னு முஸ்லீம் ஒரு பக்கம் தடுத்துட்டு இருக்கான் அரசாங்கமும் கூடாது நீ போய் அங்கே விலக்கேற்றினா முஸ்லீம்கள் கோச்சிப்பாங்க ஆகையினால் நான் வந்து விலக்கேற்ற அனுமதிக்க மாட்டேன் நீதிமன்ற தீர்ப்பு இருக்குது இருக்கட்டும் ஆனால் செயல்படுத்த முடியாது செயல்படுத்தினா சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனை வரும் அப்படின்னு அரசாங்கத்தை நேரடியாக சொல்லக்கூடிய அரசாங்கத்தை சார்ந்தவர்கள் அரசியல் கட்சிகள் சொல்லக்கூடிய நிலை இன்னைக்கு தமிழகத்தில் இருக்கிறது அதை மாற்ற வேண்டும் அதே மாதிரி நம்முடைய மலைகளையெல்லாம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய இயற்கை வளங்களாக இருக்கக்கூடிய மலைகளெல்லாம் இன்னைக்கு கிறிஸ்தவர்கள் அங்கங்கே ஆக்கிரமிப்பில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் உதாரணத்துக்கு அச்சிறு பார்க்கும் வேலூர் சோலிங் வேலூர் மாவட்டம் சோலிங்கர் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மலை நம்முடைய லக்ஷ்மி நர் லக்ஷ்மி நரசிம்ம பெருமாள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த மலையை அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய குன்றில் ஒரு பெரிய சர்ச்சு கட்டியிருக்கான் அங்கே இருக்கக்கூடிய கிறிஸ்தவர்கள் எல்லோரும் நாங்கள் கிறிஸ்தவர்களாக மதம் மாறிட்டோம் ஆகையினால் எங்களுக்கு இந்த ம மலை வேணும்னு சொல்லி பண்ணுறா
ஆக நம்ம கோவில்களில் நம்ம அவங்களுக்கு இது பழக்கமே இல்லை என்று சொன்னாலும் கூட நம்மளுடைய மலைகளை அவர்கள் மதமாற்றத்துக்கு பயன்படுத்துகிறார்கள் வேண்டுமென்றே மலைகளை பிடிப்பதா பிடிப்பதே வேலையாக தமிழ்நாட்டில் தொடர்ந்து மலையை பிடிச்சி அங்கே ஒரு சர்ச்சோ மசூதியோ கற்றதுங்கிறது தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது இதை தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் கோவில் நிலம்னா அது புறம்போக்கு இடம் மாதிரி யார் வேணா பயன்படுத்தலாம் இந்த நேரத்தில் நான் எனக்கு ஒரு ஞாபகம் வருது கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு தேர்தலில் திமுகவினுடைய அறிக்கையில் தேர்தல் அறிக்கையில் ஒரு அறிவிப்பு கொடுக்குறாங்க என்னடா அறிக்கைன்னு சொன்னால் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய வக்போர்டு இடங்கள் எல்லாவற்றையும் ஆக்கிரமிப்பில் இருக்கக்கூடிய வக்போர்டுக்கு அதாவது முஸ்லீம்களுக்கு சொந்தமான இடத்தை எல்லாம் மீட்டு அவர்களிடம் ஒப்படைப்போம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய கோவில் நிலங்களில் ஆக்கிரமிப்புக்கு உள்ளாக்கப்பட்ட இடங்களை எல்லாம் அங்கு இருக்கக்கூடியவர்கள் யார் ஆக்கிரமிப்பு செய்திருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கே கொடுத்து விடுவோம் பாருங்க தேர்தல் அறிக்கை எவ்வளோ மோசமான அறிக்கை பாருங்க இந்துக்களுக்கு எவ்வளோ பெரிய துரோகங்கிறது துரோகத்தை இந்த திமுக செய்திருக்கிறது செய்ய துணிந்திருக்கிறது இது தமிழ்நாட்டில் அறிக்கையாக கொடுத்து தமிழ்நாடு முழுக்க பிரச்சாரம் வேற பண்ணாங்க அப்போ இந்துக்கள் நாம் வந்து நம்முடைய ஆலயத்தை காப்பாற்ற வேண்டுங்கிற கடமையை நாம் மறந்த காரணத்தினால தான் இந்த அரசியல் கட்சிகள் நம்முடைய பலகீனத்தை பயன்படுத்திக்கிட்டு இந்த மாதிரி முயற்சி பண்ணுறாங்க நம்ம தலையில் ஏறி உட்காந்து நம்ம தலையில் கொட்டக்கூடிய வேலையை இந்த அரசியல் கட்சிகள் துணிந்திருக்கு செய்ய துணிந்திருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் புரிந்து வேண்டும்